ನಮಸ್ಕಾರ ಮನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಮಗನಾಗಿ ರೈತರು ದುಡ್ಡನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೈತರು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಾಪ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಳಿ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ರೈತರು ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎಂಟು ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ಸರಿ ರೈತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಎಂಟು ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಾನು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಉದ್ಧಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಂಬಿದವನು ಹಳ್ಳಿಗಳು ರೈತರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಸದೃಢ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ಯಾ ಪೇಜನ್ನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರೈತ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾಗಳು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರುವ ರೈತರಿಂದ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಹೇಗೆ ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ದುಡ್ಡನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದೇ ಅದು ನಮಗೆ ಈ ಹಂಚಿ ತಿನ್ನೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೂಡಿ ಬಾಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಂತೂ ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಟಿಗಿಂತ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮನೆ ಎದ್ದಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ 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 ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನಂದರೆ ಕೂಡಿ ಬಾಳುವ ಒಂದು ಸ ಒಂದು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೂಡಿ ಬಾಳು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನೇಲಿ ಇರಿ ಅಂತಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಈ ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇರಲಿ ಕಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲ್ಲು ಒಂದೊಂದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಳಿತಾರೆ ಅಡಿಕೆ ಮೆಷಿನ್ ಎಲ್ಲರ ಮಲ್ಲು ಒಂದೊಂದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಈಗ ನೀವು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ತಂದಿಟ್ಕೋತೀರಿ ಅದ್ರ ಬದಲು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನೇ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ರೈತ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂತಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸಾಲನೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದಿತ್ತು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಮೆಷಿನರಿಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಏನೇನು ಮೆಷಿನರಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸರದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲರೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಭಾಳ ರೀಸ್ನೇಬಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮೆಂಟೆನೆನ್ಸಿಗಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೆಷಿನ್ ಹಾಳಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಷಿನ್ ತರಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ
ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ನೀರು ನೀರಿಂದಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮೆಷಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಷಿನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಜೆಷನ್ ರೈತರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೂ ಕುರಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಕೋಳಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಹಾಲು ತರ್ತೀರಿ ಬೇರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ತೋಟಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೈತರಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಕೋಬೋದು ನಿಮಗೆ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೋಳಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಂದೆರಡು ಕುರಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ತರಕಾರಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಬೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಈ ಜೇನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನೀವು ತರಕಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ತೀರಿ ತರಕಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ದಾರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡು ಮಗನೆ ನಾನು ನೀನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಲು ಬೆಳಿತೀವಿ ತರಕಾರಿ ಇದೆ ತಣ್ಣ ಹಣ್ಣು ಬೆಳಿತೀವಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳಿತೀವಿ ಮನೆ ಬೇಕ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಬೆಳ್ಕೋತಾರೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಐದನೇದು ರೈತರು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಈ ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಜಾತ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹರಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಾ ಯಾವ ರಿಚುವಲ್ಸಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಬದುಕೋದೇ ಬೇಡ ತಿನ್ನೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ರೈತರು ಇವತ್ತು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರೈತರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಫಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರುವತ್ತು ಅರುವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮಗನೋ ಮಗಳು ಸೊಸೆನೋ ಅಳಿಯೋನೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಜಮೀನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಜಮೀನು ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡು ಇಲ್ಲ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನೂ ಬರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಮೀನಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನು ದುಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಂತ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ಥರದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ಕರೆದು ಊಟ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಕರೆದು ಊಟ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಊಟ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನ ನೀವು ಕರೆದು ಊಟ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಂಬಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಚಿಕನ್ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿಲ್ಲ ನಗಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಯಾವುದು 
ನೀವು ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ರಿ ಯಾರೋ ತಿನ್ನೋಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಬಾಟ್ರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಬಾಟ್ರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಈಗ ನಾನು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಾಟ್ರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ರೈತರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆ ಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರವತ್ತೈದು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮಗ ಜಮೀನು ನೋಡ್ಕೋತಿರ್ತಾನೆ ಮಗನ ಯಜಮಾನಕ್ಕೆ ಮಗ ದುಡಿತಿರ್ತಾನೆ ಮಗ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಮಗನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ಸಂ ಒಂದು ನೀವು ಪ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕೈ ಚಾಚಂಗಿರ್ಬೋದು ರೈತ ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತಾರೆ ರೈತ ಕೈ ಚಾಚಿ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಕೈ ನೀಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಚಾನಲ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ನೋಡಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನಾನು ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಹೇಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರೈತ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಶೀಪು ಗೋಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಬೇಕು ಶ್ರೀಮಂತರಾ